আসসালামু আলাইকুম আমি মেরিনা পারভিন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ফাইনালি ষষ্ঠ টপিকে চলে এসেছি ইংলিশের যে গ্রামারের আমি সাতটা অ্যাসপেক্ট বলেছিলাম আজকে ষষ্ঠ টপিকটা হচ্ছে ন্যারেশন ন্যারেশন নিয়ে আমি কিছুটা বলি ন্যারেশন শুনে মনে হচ্ছে যেমন ছোটোবেলায় আমরা খুব গ্রামার পড়তো আমার মনে আছে আমরা টিউশনিতে যেতাম টিচারদের কাছে ন্যারেশন একদম মানে খুব গ্রামার টিকাল ছিলাম আমরা আমাদের প্রিপারেশনটা খুব বেশি গ্রামারের নামগুলো কোনটা কি রিপোর্টিং ওয়ার্ড রিপোর্টেড স্পিচ রাইট কিন্তু এখন হচ্ছে পুরোটাই কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এখন হচ্ছে যে আপনি নাম জানার দরকার নেই জাস্ট ইউজটা জানতে হবে সো সেটা সেটার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি কারণ আমার প্রিপারেশানটা পুরোটাই উল্টা ছিল আমি আগে জেনে ফেলেছি ভাষা যেরকম আমরা আগে বলি তারপরে শিখি যে কোনটা ক খ তাই না সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে অনেক বেশি আপনি ইউজটা জানলে পরে শুধু নামটা জানলে হবে কারণ নামটা জানা দরকার আমি বিশ্বের দিতে এসে বুঝতে পেরেছি প্রিলিতে আসলে নামগুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় না জানলে তখন আসলে যেমন আমি অনেক এক্সপার্ট হয়েও আমি ওই প্রিলির প্রিপারেশনটার জন্য নামগুলো জানতে হয় কোনটা কি সো এই জন্য আমি ভিডিওগুলো এমন করে তৈরি করব যেন আসলে আমরা নামটাও জানি কোনটা কি এবং ইউজটাও জানি আমার যেহেতু ফোকাস সবসময় রিটেন ছিল এবং আমি সবসময় রিটেনটাই প্রমোট করি বাট আপনাদের প্রিলিটার জন্য আসলে কোনটা কি একটু জানতে হবে সেটা আমি যেহেতু পিডিএফ দিব আবার ভিডিওতে কাভার করব আপনারা অবশ্যই সেটা জেনে নেবেন বাট কথা হচ্ছে যে জানতে হবে যে রিটেন রিটেনে ন্যারেশনটা কীভাবে কাজে লাগবে কারণ আমি ভিডিওগুলো এত ইলাবরেটিভ কেন করি যেন আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে না হয় ছোটো ছোটো করে টপিকগুলো যেন আমাদের খুঁজে খুঁজে অ্যামালগামেট করে করে যেন মানে টাইম ওয়েস্ট করতে না হয় যেটা আমি ফেস করেছি এবং এই জন্যই আমার এই উদ্যোগটা নেওয়া যে আমি ভিডিওগুলো একটু ইলাবরেটিভ করি যেন আপনার পুরো রিটেন প্রিলি ওই টপিকটার উপরে কাভার হয়ে যায় হ্যাঁ তো এখানে আপনি ন্যারেশন হচ্ছে প্রিলিতে ডিরেক্টলি আসবে দুটো তিনটে আসতে পারে খুব বেশি হলে আর না হলে একটা আসবে খুব একটা বেশি প্রিলিতেও আসে না কারণ কম্প্যারেটিভলি ইজি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করা বা ইনডিরেক্ট থেকে ডিরেক্ট করা অপশন যেহেতু থাকে বাট তাহলে কেন আমরা যেহেতু এখন রিটার্নটা অনেক বেশি কমিউনিকেটিভ ইংলিশ তাহলে ন্যারেশনটা কি দরকার এটা অনেক সূক্ষ্ম যারা একটু ভালো তারা ছাড়া আসলে বুঝবে না তো আমি আমার দক্ষতা থেকে আমি বলতে পারি ইংলিশটা যেহেতু আমার একটা স্ট্রং একটা পয়েন্ট আমি সেখান থেকে আমি আই ক্যান অ্যাশিওর ইউ কোথায় কোথায় লাগবে রিটার্ন পার্টটা আমি বলি ন্যারেশনের আপনার মেনলি চার জায়গায় লাগবে এক হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন আছে পার্ট এতে যে তিরিশ মার্কের দশটা শর্ট কোয়েশ্চেন লিখতে হয় তিন মার্ক করে সেখানে কাজে লাগবে কেন কারণ অনেক বড় একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকে এবং ইংলিশে দেখা গিয়েছে প্যাসেজটা সোজা আসে না অনেক কঠিন আসে কারণ ওই পার্টে পুরো একশো মার্ক ওই প্যাসেজটার উপরে ডিপেন্ড করে সব কোয়েশ্চেন ওই প্যাসেজ থেকে আসে সো প্যাসেজটা যদি সোজা করে ফেলে তাহলে আসলে স্টুডেন্টটা অনেক বেশি মার্ক পেয়ে যাবে এই কারণে দেখা গেছে পার্টের কম্প্রিহেনশনটা অনেক কঠিন করে হ্যাঁ দেখে মনে হলো ইজি মনে হলো অনেক কঠিন করে আচ্ছা আপনি যখন শর্ট কোয়েশ্চেন লিখবেন তখন যেহেতু আমাদের সামারি সামারাইজ টাইপের করতে হয় যে অনেক বড় করে প্যাসেজটা দেওয়া থাকে নিজের ভাষায় আপনার ছোট্ট করে ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এটা আমি অনেক স্ট্রাগল করেছি এত সোজা না জিনিসটা মানে লিখতে গেলে অনেক লেখা হয়ে যায় এত লেখার লিখতে গেলে তো আমার সময় পাবো না তো তখন আপনার ন্যারেশনের দক্ষতাটা কাজে লাগবে যে কিভাবে একটা ডিরেক্ট স্পিচ আপনি ইনডিরেক্ট স্পিচে বা ছোট করে আপনি লিখবেন কারণ আমাদের ন্যারেশনে কিন্তু কয়টা টপিক আছে আমরা জানি যে সেন্টেন্স মেনলি কাভার হয় পাঁচটা অ্যাসারটিভ ইম্প্যারেটিভ ইন্টারোগেটিভ অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি তাই না সবচেয়ে বেশি আপনার লাগে হচ্ছে অ্যাসারটিভটা যেমন হি সেই দ্যাট টোল্ড দ্যাট ইম্প্যারেটিভটা সবচেয়ে বেশি লাগে যেমন সাজেস্টেড অ্যাডভাইস ফর বিড হ্যাঁ প্রমিস এইগুলো আর আরেকটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ যেমন আস্ক এটা অনেক বেশি কাজে অনেক বেশি ইউজ হয় যে হি আস্ট মি দ্যাট সো এই তিনটা হচ্ছে মেইনলি দেখবেন যে ইউজটা সবচেয়ে বেশি লাগে বাট আপনার ওই যে বললাম যে রিটার্নে আপনার পার্ট এতে হচ্ছে এটা অনেক বেশি অর্থাৎ তিরিশ মার্কে আপনার কাজে লাগছে নাম্বার টু কোথায় কাজে লাগবে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন কিন্তু বাংলা যে ট্রান্সলেশনটা দেয় পঁচিশ মার্কের সেখানে যদি তুলে দেয় সাহিত্যিক কোনো একটা যদি পার্ট তুলে দেয় তখন আপনি কি করবেন হয়তো ই চলে আসলো স্পিচ দিয়ে দিল তো আসতেই পারে সো সেক্ষেত্রে আপনার প্রিপেয়ার থাকতে হবে যারা দক্ষ না তারা ওখানে ধরা খাবে আচ্ছা আরেকটা কাজে লাগবে হচ্ছে আপনার এসেতে এসেতে কিভাবে কাজে রাখবে এসেতে হচ্ছে আপনি যখন অনেক বেশি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং বেসড হয় তখন কিন্তু নিজের অনেক থট আসে যখন যেমন পার্ট বিতে আমরা দেখেছি চল্লিশতমতে চল্লিশতমতে এসে কিন্তু একেবারে ধরা পঞ্চাশ মার্ক কঠিন করেছে তা ওখানে তারাই মানে অনেক বেশি দক্ষ যারা ন্যারেশনে তারাই কিন্তু বেনিফিটটা পাবে কারণ নিজের থটগুলো
মার্কের সামারি আছে হ্যাঁ তো ওই সামারিতে আপনি একদম ডিরেক্ট আপনি ইউজ দেখবেন ন্যারেশনের কীরকম আপনার এত বড় একটা প্যাসেজকে আপনার নিজের ভাষায় ছোট করে আনাটা এত সোজা না কারণ ওইখানে অথরের অনেক কথা থাকবে ওইখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের কথা থাকতে পারে প্যাসেজে সো সামারি বিশ মার্ক তার মানে রিটার্নের মোট চারটা টপিক আমি বললাম সামারি ট্রান্সলেশন এসে এবং শর্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে তিরিশ মার্কের আপনি দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো মার্কস প্রায় একশো হয়ে গিয়েছে ন্যারেশন আপনার কাজে লাগবে সো আমরা তাহলে দেখি ভিডিওটা আপনি বারবার দেখে আয়ত্তে আনবেন এবং আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে আমি কোনো ভুল কিছু শিখাচ্ছি কিনা ভুল হতেই পারে কারণ আমি নিজেও একটা আমি প্রফেশনাল টিচার না বাট আমার প্যাশন থেকে আমি শিখাচ্ছি সো এঙ্গেজমেন্ট রাখবেন আমাকে জানাবেন আপনাদের কি কি সমস্যা বা কোথায় কোনটা ভুল হচ্ছে কোনটা করলে ভালো হয় সাজেশন দিবেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা লেসনে চলে এসেছি আমরা এখন দেখব আজকে আজকের টপিকটা হচ্ছে ন্যারেশন এবং আমরা দেখবো চেঞ্জেস ইন ন্যারেশনে তো আমি ব্রিফটা ইন্ট্রোতেই দিয়েছি সেটা আপনারা ইম্পর্টেন্সটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন তো এখন লেসন ব্রিফ আর এখানে দিলাম না সেটা দরকার হবে না এখন দেখবো চেঞ্জেস ইন রিপোর্টিং বার্ক ইন ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস রিপোর্টিং বার্ক আর রিপোর্টেড স্পিচ নিশ্চয়ই আমরা জানি দুটো টার্ম আছে রিপোর্টিং বার্ক এবং রিপোর্টেড আরেকটা হচ্ছে এই যে রিপোর্টেড রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে যেটা হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি দেওয়া থাকবে হ্যাঁ যেটা চেঞ্জ করতে বলে তো রিপোর্টিং বার্ক হচ্ছে যেটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে আফটার মানে ইনডিরেক্ট যখন করব আমরা ওই ইনডিরেক্টে সময় যেটা হবে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিপোর্টিং বার্ক আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি অ্যাসারটিভ এর ক্ষেত্রে মেইনলি আমরা বলেছিলাম যে পাঁচটা পাঁচ ধরনের সেন্টেন্সেস আছে তো ওইখানে আর কি ন্যারেশনটা কাজ করে তো অ্যাসারটিভের ক্ষেত্রে কি হবে সেইড অথবা টোল্ড এই যে রিপোর্টিং বার্ব এর ক্ষেত্রে সেইড অথবা টোল্ড হবে ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে আস্ক হবে অপটেটিভ হচ্ছে প্রে অথবা উইশ আপনার যখন দোয়া বা কোনো আমার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যদি হয় সেটাকে আমরা অপটেটিভ বলি এবং এটা কি হবে প্রে অথবা উইশ হবে এক্সক্লামেটরি আমরা সবাই জানি কম বেশি এক্সক্লেম উইথ জয় ওয়ান্ডার সরো হ্যাঁ এগুলো আসবে এগুলো আপনারা পিডিএফ এ দেখে নেবেন লিস্টটা মেইনলি আপনি উদাহরণ দেখলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এইগুলো আসলে নামগুলো হয়তো আমরা ভুলে গেছি যে কোনটা অ্যাসারটিভ কোনটা অপটেটিভ কিন্তু আসলে কম বেশি আমরা কিন্তু ছোটবেলায় প্রচুর শিখতে হয়েছে এগুলো আসলে টিউশনি টিচার টিচাররা খুব বেশি এরকম গ্রামাটিক্যাল অ্যাসপেক্টে আগে পড়াতো তো আমাদের ছোটবেলার উদাহরণ দেখলেই কিন্তু আপনার মনে পড়ে যাবে এগুলো সবই পড়ে এসেছেন বাট এটা আসলে আপনার এখন ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে আপনি তো অনেক ভ্যারাইটি দিয়ে লিখতে পারবেন যদি ন্যারেশনটা আরও আমরা ঝালাই করি আপনি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এটার অনেক রিফ্লেক্ট দেখালে আপনার রাইটিং যে ক্যাপাবিলিটি এটা অনেক সুন্দর হবে অনেক এস্থেটিক্স বেড়ে যাবে তাহলে পাঁচ নম্বর কি ছিল ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কি কি হতে পারে ইম্পারেটিভে অর্ডার হবে রিকোয়েস্ট হবে সাজেস্ট হবে অ্যাডভাইস হবে প্রোপোজ হবে ফর বিড যেমন ডোন্ট বা নেভার এগুলো হতে পারে আচ্ছা আমরা উদাহরণ চলে যাই দুইটা হচ্ছে জেনারেল রুল আছে জেনারেল দুটো রুল বলতে কি বুঝাচ্ছি যে স্পেসিফিক না এটা হচ্ছে নর্মালি যেটা হয় অ্যাসারটিভ অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরিতে হচ্ছে দ্যাট আসে হ্যাঁ একদম একদম রুল অফ থাম এটা আসবেই আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে ইন দি কেস অফ ইম্পারেটিভ যদি ইম্পারেটিভ হয় সেক্ষেত্রে এখানে যে লেটের যে একটা সূত্র আছে এটা একটু উদাহরণ দেয়নি পরবর্তীতে উদাহরণ আমরা দেখব এখানে উদাহরণ নেই এখানে শুধু রুল গুলো আছে হ্যাঁ रिपोर्टिंग शुरू ना से क्षेत्र तो इम्पारेटिव है সেক্ষেত্রে টু আসবে এই দ্যাট এর জায়গায় হ্যাঁ এটা আমরা উদাহরণ নেক্সটে আছে আমরা তখন দেখবো একটু নোটিস করবেন আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা ইসার দেখি পাঁচটা রুল আছে রিপোর্টিং এবং রিপোর্টেড স্পিচের ক্ষেত্রে এই পাঁচটা রুলেরই হচ্ছে আমরা উদাহরণ ধরে ধরে রুল ধরে ধরে উদাহরণ দেখব নাম্বার ওয়ান রুলটা দেখি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার যদি হয় রিপোর্টিং বাড়বে রিপোর্টেড স্পিচে নো চেঞ্জ তাহলে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসবে না 
আচ্ছা প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার যদি থাকে এটা আমরা উদাহরণ দেখব পাস্ট এবং দুই নম্বর হলো যে পাস্ট প্লাস প্রেজেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে পাস্ট হবে এটা পাস্ট প্লাস প্রেজেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছি বলেন তো এই যে কোটেশন থাকে না কোটেশন মার্ক থাকে না ডিরেক্ট স্পিচে সেটা বোঝাচ্ছে আর কি কোটেশন মার্ক কোটেশনের ভিতরে হচ্ছে প্রেজেন্ট থাকবে আর পাস্ট থাকবে হয়তো হি সেইড হ্যাঁ শুরুটা হয়তো পাস্ট দিয়ে কিন্তু কোটেশনের ভিতরে যদি প্রেজেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে টোটাল যে যখন আমরা ইনডিরেক্ট করব ইনডিরেক্ট করলে এই যে রিপোর্টের স্পিচে কি হবে পাস্ট হয়ে যাবে এই একই ভাবে এই তিন নম্বর রুলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু দেখবেন ভালো করে এটার অনেক এক্সাম্পল আছে মানে সব ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইন সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় হচ্ছে তিন নম্বর রুলটা দ্যাট ইজ আপনার পাস্ট প্লাস পাস্ট ইনডেফিনিট এবং পাস্ট পারফেক্ট অর্থাৎ দুটো পাস্ট যখন ইনডেফিনিট হয়ে যাবে সেন্টেন্সে কোটেশনের ভিতরে যদি পাস্ট থাকে সেক্ষেত্রে যখন আপনি ফাইনাল ইনডিরেক্ট স্পিচ করবেন সেটা পাস্ট পারফেক্ট হবে এটার ইউজটা অনেক বেশি এটা একটু মাথায় রাখবেন চার নম্বর হচ্ছে পাস্ট প্লাস পাস্ট কন্টিনিউস যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে রিপোর্টের স্পিচে হবে হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আচ্ছা পাঁচ নম্বর কি পাস্ট প্লাস ফিউচার যদি হয় এই যে কোটেশনের ভিতরে আর কি বুঝাচ্ছে ফিউচার যদি হয় হ্যাঁ এইটা কিন্তু সবগুলো আমি কোটেশন মার্কের ভিতরে এটা বুঝিয়েছি ইনভার্টেড কমার ভিতরে হচ্ছে বুঝাচ্ছি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে সব ইনভার্টেড কমার ভিতরে পরবর্তী যেটা আর প্রথমটা হচ্ছে শুরু তো এই জন্য আর কি সিকোয়েন্সটা আবার মনে করেন না যে সিকোয়েন্সটা আর কি ওলট পালট করা যাবে না আচ্ছা তাহলে পাস্ট প্লাস ফিউচার যদি হয় শুড অথবা উড হবে আমরা এখন উদাহরণে চলে যাই এক্সাম্পল হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ডিরেক্ট হচ্ছে হি সেট টু মি আই হ্যাভ ডান মাই ওয়ার্ক ইনডিরেক্ট কি হবে হি টোল্ড মি সেটা টোল্ড মি হবে টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড ডান হিজ ওয়ার্ক দেখেন রুল নাম্বার থ্রি একদম শুরুতে রুল নাম্বার থ্রি দেখেন দুটোই কিন্তু পাস্টে আছে দেখেন তাই না দুটোই কিন্তু পাস্টে আছে তাহলে এখানে আমরা কি করলাম পাস্ট পারফেক্ট হয়ে গেল টোটালি হি told me that he had done his work acha pore ta dekhi he said to you they broke your glass tale indirect ki hobe he told you that they had broken your glass e je rule 3 er kintu dekhen dutoi dutoi past indefinite thik ache ki holo past perfect hoye gelo total uh, totally jeta eta bujhache ashole total je indirect to pura ekta sentence hoye jabe আমাদের একটা কোন একটা সংযোজন দিতে হবে তাই না একটা অব্যয় বা কিছু একটা আসবে তো এই যে ইফটা হচ্ছে এখানে খুব বেশি ইউজ হয় এরপরে দেখবেন উদাহরণ দেখবো দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর উদাহরণে চলে আসলো আবার তিন নম্বর রুলের হি আস্ট মি ইফ আই হ্যাড লাভ হিম কি হবে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে গেল দুটোই পাস্ট যেহেতু সো ফাইনালি কি হলো হি আস্ট মি ইফ আই হ্যাড লাভ হিম রুলগুলো আমি দিয়েছি জাস্ট আপনি এনশোর হওয়ার জন্য কোনটার আসলে উদাহরণ মেইনলি আপনারা হচ্ছে যে উদাহরণগুলো বারবার একটু যদি গো থ্রু করেন এমনিতেই আসলে বুঝে যাবেন যে আসলে এরকম হয় হ্যাঁ কিন্তু রুলগুলো আমি সবসময় যেটা বলি যে রুল কিন্তু অবসেসড হয়ে যাবেন না এটা রুল ছিল এটা হলো না কেন ইংলিশে যেটা আমাদের আমার ছোটবেলায় একটা টিচার ছিলেন উনি বলতেন যে ইংলিশে হচ্ছে এক্সেপশন হচ্ছে বেশি হ্যাঁ এক্সেপশন আর মানে মোর দেন হচ্ছে রুলস রুলের থেকে এক্সেপশনই বেশি ইংলিশে সো এই জন্য কখনোই আসলে ঘাবড়ে যাবেন না ইংলিশে অনেক কিছু যারা ইউজ জানে অনেক এক্সেপশন আছে এটা আসলে মনে আমরা হয়তো জানি না দেখি কিন্তু অনেক বেশি এক্সেপশন পাবেন রুলের থেকে রুল ফলো করে এরকমই আসলে উদাহরণ কম আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে ডিরেক্ট হি সেট টু মি ডিনট ইউ লাভ মি তাহলে ইন্ডিরেক্ট কি হবে হি আস্ট মি ইফ আই হ্যাডেন্ট লাভড ইফ আই হ্যাডেন্ট লাভড হিম আচ্ছা এখানে একই ওই রুলেরই উদাহরণ কিন্তু এটা আমরা নেগেটিভে দেখলাম যে নেগেটিভ হলে আসলে কিরকম হবে হ্যাঁ আমরা তো পজিটিভ সব দেখেছি আচ্ছা পরের উদাহরণে চলে যাই হি সেট টু মি হি সেট টু মি হ্যাভ ইউ ফিনিশড দি ওয়ার্ক হি সেট টু মি হ্যাভ ইউ ফিনিশড দি ওয়ার্ক আচ্ছা পরের আচ্ছা আমি একটু পয়েন্ট একটা ই করি আচ্ছা হি সেট টু মি হ্যাভ ইউ ফিনিশড দি ওয়ার্ক তাহলে কি হবে ইনডাইরেক্ট হি আস্ট মি ইফ আই হ্যাড ফিনিশড দি ওয়ার্ক এখন 
যদি আপনি দেখে দেখে করেন তাহলে কিন্তু আপনি কি শিখলেন বুঝতে পারবেন না হ্যাঁ তাছাড়া পরবর্তীতে লাস্টের দিকে কিন্তু একটা প্যাসেজ ন্যারেশন আছে এক্সারসাইজ হিসেবে ওইটা আমি সলভ করার আগেই আপনি পজ করে অবশ্যই একবার নিজে নিজে চেষ্টা করবেন মানে আমি তো সলভ করে দিব ভিডিওতে বাট ওইটা ওটা যেতে যেতে যত এই যে আমি রুলগুলো কাভার করলাম আপনি ওইটা সলিউশনটা দেখবেন না আগে পজ করে অবশ্যই নিজে নিজে একবার প্র্যাকটিস করবেন যে পারছেন কিনা তাহলে কিন্তু বুঝবেন যে আসলে ভিডিওটা কতটা ফ্রুটফুল হয়েছে না হলে আমার অক্ষমতা বোঝা যাবে যদি আমি বোঝাতে না পারি এবং আপনি তো ভুল করেন তাহলে মনে করতে হবে আমার ভিডিওটা ঠিক মতো হয়নি এবং আপনারাও হয়তো মিস করে গিয়েছেন আসলে আসলে স্টুডেন্টদের কখনো দোষ হয় না দেজ অলওয়েজ এ ব্যাড টিচার স্টুডেন্ট দের ইজ নো সাচ থিং এজ ব্যাড স্টুডেন্ট হ্যাঁ ওই রানী মুখার্জির হিচকি ছবিটা যদি দেখে থাকেন হিচকি মুভিটা টিচার কে নিয়ে হ্যাঁ টিচার স্টুডেন্ট তো ওইখানে প্রমাণ করে দেয় যে দেজ নো সাচ থিং এজ ব্যাড স্টুডেন্ট ব্যাড স্টুডেন্ট বলতে কিছু নাই যত দোষ আসলে বেসিক্যালি ব্যাড টিচার হয় হয় গুড টিচার অথবা ব্যাড টিচার এখানে স্টুডেন্টদের কোনো দোষ নাই আমার ভিডিও যদি ফ্রুটফুল না হয় বুঝতে হবে আমি বুঝাতে অপারগ অপারগ হচ্ছে এবং আমার বোঝানোতে বা আমার এফোর্টে কমতি আছে সো মেক শিওর আপনারা যদি না বুঝেন অবশ্যই কুণ্ঠা বোধ করবেন না কোয়েশ্চেন করবেন আমি তো প্রফেশনাল টিচার না আমি যে আমার প্যাশন থেকে করছি এটা আমার সময় লাগবে আস্তে আস্তে হয়তো আমার ভালো হবে তো আপনারা আমাকে অবশ্যই কোঅপারেট করবেন আমাকে হেল্প করবেন এবং যদি বুঝতেও পারেন সেক্ষেত্রে আপনার নিজেরাই এক্সারসাইজ পারবেন এবং সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে আমি সার্থক সেক্ষেত্রেও জানাবেন কমেন্টে আপনাদের একটা কমেন্ট কিন্তু দ্যাট ক্যান মেক মাই ডে তাই না আপনার যদি একটা ভালো কমেন্ট দেন আমার পুরো সারা দিন ইট ক্যান মেক মাই ডে সো কখনোই কমেন্টে আর কি কোনটা বোধ করবেন না ভালো হলেও বলবেন খারাপ হলেও বলবেন ওকে আচ্ছা আমরা পাঁচ নম্বর ইসে চলে যাই এক্সাম্পলে চলে যাই হি সেই টু মি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম মি তুমি আমার থেকে কি চাও তাহলে ইন্ডিরেক্ট কি হবে হি আস্ট মি হোয়াট আই ওয়ান্টেড ফ্রম হিম এই যে রুল টু এগুলো রুল রুল এখন আমি জাস্ট রিলাবোরেট করে নিই রুল টু এ পড়ে যায় একটু দেখে নেবেন ছয় নম্বর হচ্ছে হি সেই টু মি হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট দেখেন এখানেও পাস্ট এখানেও পাস্ট তাহলে অটোমেটিক রুল থ্রি আমরা জানি পাস্ট প্লাস পাস্ট ইন্ডেফিনিট হলে কি হবে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট তাহলে অটোমেটিক আমি কিন্তু এখন নিজে নিজেই পারছি এখন কিন্তু আমার সলিউশন দেখা লাগছে না হি আস্ট মি হোয়াট আই হ্যাড ওয়ান্টেড এই দেখেন কমা ইনভার্টেড কমা সব উঠে গেল হোয়াট আই হ্যাড ওয়ান্টেড সিম্পল পাস্ট পারফেক্ট হবে সাত নম্বরটা হচ্ছে হি সেই টু মি প্লিজ সলভ সলভ মি দ্য প্রবলেম এটা একটু এক্সেপশনাল তাই আমি এটা মার্কিং করে রেখেছি নর্মাল যারা আমরা লিখতাম কিন্তু এইভাবেও কিন্তু লেখা যায় দেখেন কত স্মার্ট লাগছে প্লিজ সলভ মি দ্য প্রবলেম আর এটা আমরা আরেকটা আমরা <laughs> 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 অর্ডার রিকোয়েস্ট সাজেস্ট অ্যাডভাইস প্রপোজ এটা ছিল না জাস্ট আমরা উদাহরণ দেখছি যে এই যে প্লিজ এর জায়গায় জাস্ট রিকোয়েস্ট চলে আসলো এইটাই হচ্ছে আপনার জানতে হবে না হলে কিন্তু আপনি যখন আসবে তখন ইন্ডিরেক্ট করবেন কিভাবে তখন কিন্তু আমরা প্লিজ দিতে পারবো না তো প্লিজ এর জন্য কি হলো রিকোয়েস্ট হয়ে গেল হি রিকোয়েস্টেড মি টু সলভ হিম এটা একই থাকলো দেখেন মি এর জায়গায় জাস্ট হিম হয়ে গেল এটা অবজেকটিভ ফর্মে আছে হিমটাও অবজেকটিভ ফর্মে চলে আসলো দ্য প্রবলেম এজ ইট ইস থাকলো যেহেতু এখানে হি আছে আর এখানে সে বলেছিল মি সো এই হিটা এই মিটা হিম হয়ে গেল সো এই জিনিস সুক্ষ সুক্ষ জিনিসগুলো আসলে আমরা সবাই জানি কিন্তু পরীক্ষাতে এত কম সময়ে তখন কিন্তু প্রচুর প্র্যাকটিস না থাকলে আমরা সবাই ভুল করি এবং আমি প্রচুর ভুল করে করে জেনেছি যে না প্রিলিতে খুব টাফ প্রিলিতে আসলেও সময়ের এত স্বল্পতা থাকে আপনি প্রিলিতে আহ পেরে আসাটা এই জন্য কঠিন হয়ে যায় সোজা কোয়েশ্চেনও অনেক আহ চ্যালেঞ্জিং মনে হয় অবশ্যই এই রুল গুলো গো থ্রু করবেন কারণ রুল পড়তে খুব বোরিং লাগে আমি জানি এটা হ্যাঁ তো এই যে ভিডিও গুলো দেখবেন যখন আপনি লাঞ্চ করবেন বা আপনি যখন একটু ফ্রি আছেন আপনার কিন্তু কষ্ট কম খুব কম কষ্টে আপনি এই বোরিং সাবজেক্ট গুলো পড়তে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা আট নম্বর আমরা দেখি দ্য মাদার সেট টু হার সান ডোন্ট নেকলেক্ট দ্য পোর আচ্ছা তাহলে ইন্ডিরেক্ট কি হবে দ্য মাদার এই যে সেট এর জায়গা কি হলো ফর বেড ওই যে ইম্পারেটিভ আমরা দেখেছিলাম তাহলে সেইটটা আমরা কেন ফরবেট করলাম কারণ দেখেন এই 
आदेश ना कि उपदेश ना कि एम कथा नर्माल कथा इनडेफिनेट जो तो दिखीजे उपदेश टू उपदेश दिल्ली नट टू कारण डबल नेगेटिवे उपदेश दिले जान पोर दे के गरीब दे नेगलेक्ट ना करी मा बारण कर लगे जरा गरीब गरीब दे के अवहेला करते देखें बांगला कर लेना बारण कर लो बारण कर लेंगलेक्ट करते सो बांगला जो एक कर ट्रांसलेन तक क्योंकि अः रूल गो भूल मन होना निजे डबल नेगेटिव चले आसान जो फरबेड जगह नट टू दीछिल बट फरबेड हम अपना नट टू हाँ फरबेड हम घुरा सम्भवना प्रथम कथा अनुरोध कर लगे रिक्वेस्ट कर लगे जान क्या करोटोई कारेक्ट दोटोई कारेक्ट है एम सिक्यू फर्मेटे थे अपशन अपनी मन करबें भूल हाँ माइट दिए थे मन करबें भूल दोटोई है समष्टि के जो चलो करोजा प्रस्ताव दिल That we should do the work. If we have a proposal, then we should do it. Should we? We are doing it. 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 We are
এটা খুবই সিম্পল বাট আপনার জাস্ট একটু ইউজ টু হতে হবে যে লেটস থাকলে লেট আস থাকলে প্রপোজ হবে তাহলে আরেকটা উদাহরণ দেখি অর হতে পারে কি হি প্রপোজ টু ইউ যদি ইউ হয় সেক্ষেত্রে কি হবে দ্যাট ইউ শুড ডু দ্য ওয়ার্ক হি প্রপোজ টু দেম দ্যাট দে শুড ডু দ্য ওয়ার্ক একই জাস্ট পার্সন টু পার্সন ডিফারেন্ট আচ্ছা তিন নম্বর উদাহরণ দেখি শি সেট টু হার সান শি সেট টু হার সান মে ইউ মেক গুড রেজাল্ট ইন দি এক্সাম এখানে দেখেন যে আমরা सेंटेंस অর্থাৎ সে হচ্ছে একটা আশীর্বাদ করছেন তাই না তাহলে আমরা একটু গেস করবেন আশীর্বাদ করলে আসলে কি হতে পারে কনভার্ট করলে দেখেন শি প্রেইড ফর হার কমন সেন্স জাস্ট আপনি প্রথমে যেটা করবেন ইনডাইরেক্ট করার আগে একটু চিন্তা করে নেবেন যে 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 স্পিচটা দেওয়া আছে যে যেটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে দেওয়া আছে সেইটা আসলে কোন ধরনের একটা বাক্য এটা কি আশীর্বাদ নাকি এটা আদেশ নাকি এটা উপদেশ এটা করলে আপনি অটোমেটিক হচ্ছে कारण कमन पाटा शिखे गमन आसबेंट बुझे थट प्रसेस टाइमोमेटिक ब्रेक डाउन कर ले बुझा जाए क्या पार्टी कारण प्रैक्टिकाली हैक गो क्या पड़े ना So just simple. She 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 prayed for her that for her that 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 easy. might 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 make just aki, karun ki, past hai prayed je tu past hai, so apne jagai, might ho jabe, make good results in the exam. Simple. Chan number ho chhe, he said, I wish if I were a king. जानी उसे जगह आई वेर ठीक है कन्भार्ट करब की भाव इनडिरेक्ट करब की भाव এই যে এখানে আপনি উইশ আছে এটা ডিরেক্টলি হয়তো উইশ আছে অনেক ক্ষেত্রে এই উইশটা থাকবে না কিন্তু যখন একটা আকাঙ্ক্ষা যেটা একটা অবাস্তব একটা আকাঙ্ক্ষা থাকবে তখন কি হবে উইশ চলে আসবে এটা কিন্তু এই উইশটা দেখে এখানে উইশ হয় নাই এখানে উইশটা হয়েছে এই কারণে কারণ এই ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে সেন্টেন্সটা আমি বললাম না এখানে যেমন আশীর্বাদ ছিল এখানে তাহলে কি ধরনের সেন্টেন্স বলেন তো এটা একটা ডিজায়ার এটা আমার একটা আকাঙ্ক্ষা যেটা আসলে পূরণ হবে না কিন্তু আমি খুব আমার আকাঙ্ক্ষা যে আমি একটা যদি রাজা হতাম ইস তো এই যে আমি একটা যে ফর্মেট দিন আইডেন্টিফাই করলাম যেটা আসলে একটা আকাঙ্ক্ষা টাইপের সেন্টেন্স এই কারণে উইশটা আমি দিব এটা কিন্তু এই উইশের জন্য আমি উইশ দেই নাই সো এটা আই হোপ আপনারা জানেন আমি যা তারপরে একটু রিপিট করলাম আচ্ছা এই যে রুল 3 সিম্পল past plus past equal to past perfect হবে আচ্ছা পরের উদাহরণটা আমরা দেখি পাঁচ নম্বর উদাহরণ হচ্ছে হি সেড হি সেড Alas, we have failed. He said that, Alas, I have failed in the exam. He exclaimed, exclamatory he exclaimed with sorrow, underline hobby. He exclaimed with sorrow that he had failed in the exam. अवश्य क्या मिस जा
তো এটাই আমি বলে রাখলাম এটা আমরা আবার ভুল করলে হবে না আচ্ছা ছয় নম্বর রুলটা আমরা দেখি ছয় নম্বর উদাহরণটা হি সেইড হাউ নাইস দ্য পিকচার ইজ তাহলে কি হবে হি এক্সক্লেমড উইথ ওয়ান্ডার কারণ এখানে আমার বুঝতে হবে এটা কি করছে সে তো ওয়ান্ডার হচ্ছে যে অনেক সুন্দর এখানে যেমন দুঃখ দুঃখ পাচ্ছে অ্যালাস হাই হাল্লা তো এই কারণে আপনি সর এটা জাস্ট একবার যদি একটু নোটিস করেন যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে কি ধরনের সেন্টেন্স তাহলে খুবই ইজি হয়ে যায় থট প্রসেসটা এত চিন্তা করতে হবে না রুলে কি আছে হ্যাঁ রুলে অনেক ক্ষেত্রে যেমন যে ওয়ান্ডার সর তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ ওয়ান্ডার সর এগুলো ছাড়া কি আর হতে পারে না হতে পারে কিন্তু কিন্তু আপনার বুঝতে হবে এখানে সর দিবেন নাকি ওয়ান্ডার দিবেন মানে এটা ডিপেন্ডিং অন দিস এই যে এই সেন্টেন্সটার উপরে ডিপেন্ড করবে তখন আপনি নিজে নিজে বানাতে পারবেন আচ্ছা তাহলে কি আমরা দেখি হি এক্সক্লেমড উইথ ওয়ান্ডার দ্যাট দি পিকচার ওয়াজ ভেরি নাইস সিম্পল আচ্ছা এটা রুল নাম্বার টু এর টু এর রুল উদাহরণ সাত নম্বর আমরা ওইটা দেখি উদাহরণটা দেখি হি সেইড টু মি গুড বাই তাহলে দেখেন গুড বাই এটা বিদায় বিদায়ের সময় আমরা একটা সম্বোধন টাইপের না তাহলে এটা ইনডিরেক্ট কি হবে হি বেড মি গুড বাই এই যে বেড মানে কি এই যে বোর্ড থেকে এসেছে বোর্ড হচ্ছে বেজ ওয়ার্ড তাহলে বোর্ডের পাস্ট পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বেইড ঠিক আছে তো এটা আবার একটু জানতে হবে না হলে কিন্তু বোর্ড আমরা বোর্ডের পাস্টটা আমরা করতে পারবো না হয়তো সেক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করে দেবে হি সেইড টু হি সেইড মি গুড বাই এটা হবে না এই এইগুলোই আসলে আসলে পরীক্ষাতে পারা যায় না কারণ এগুলো আপনার জানতে হবে স্পেসিফিক্যালি যে বিদায় জানানোকে আসলে এরকম বোর্ড গুড বাই বলা হয় তাহলে তারপরে আরো উদাহরণ আছে বোর্ডস দিস দিস সিজন বোর্ডস ভেরি গুড নিউজ এরকম যে গুড নিউজ জানান দিচ্ছে এরকম আর কি এই বোর্ডের উদাহরণটা একটু দেখে নিবেন এই ধরনের কোন একটা চিহ্ন বা কোন একটা লক্ষণ বুঝাচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ হয় দিস বোর্ড ওয়েল দিস বোর্ড ওয়েল মানে কি এটা তোমার জন্য মঙ্গল জনক বুঝাচ্ছে এরকম কিন্তু আরো উদাহরণ পাবেন তো ওইখান থেকে এসেছে যে এই গুড বাই কে বিট গুড বাই হ্যাঁ বিট বোর্ড গুড বাই এরকম আচ্ছা তাহলে আট নম্বরটা দেখি হি সেইড টু মি গুড মর্নিং তো এখানে কি করবেন হি সেইড টু মি আমরা না জানলে কিন্তু তখন হি সেইড টু মি গুড মর্নিং দিয়ে আসবো এটা ভুল হবে হি উইস্ট মি এ গুড মর্নিং এখানে উইসটা কেন হলো এখানে কিন্তু এটা এটা আকাঙ্ক্ষা না কিন্তু আমরা উইস করি না হ্যাপি বার্থডে অভিবাদন জানাই ঠিক এখানে আমি একটা খুব শুভ সকাল যেন তার যায় এটা তাকে আমি একটা উইস করলাম তো এই কারণে এটা আবার ওই উইস আচ্ছা পরের উদাহরণ চলে যায় নয় নম্বর উদাহরণ হচ্ছে হি সেইড টু মি কংগ্রাচুলেশন তাহলে কি হবে ডিরেক্টলি আমরা হি কংগ্রাচুলেটেড মি সিম্পল এটা আমাদের জানতে হবে না জানলে আমরা অন্য একটা দিয়ে আসবো তখন ভুল হবে যে আমরা হয়তো দিলাম যে হি গেভ মি কংগ্রাচুলেশন তাহলে কিন্তু ভুল হবে এটা ডিরেক্টলি আমরা কংগ্রাচুলেট বলে দিব আচ্ছা ডিরেক্ট আরেকটা দেখি দশ নম্বর উদাহরণ হচ্ছে থ্যাংক ইউ হি সেইড টু মি থ্যাংক ইউ তাহলে এটা কি হবে হি থ্যাংক মি সিম্পল আচ্ছা এখন আমরা একটা এক্সারসাইজে যাব এটা আমি যেমন বলেছিলাম আপনারা এতক্ষণ রুলে যা শিখলেন ভিডিওটা এখন পজ করে আপনারা এই প্যাসেজ इम्पर्टेंट कारण কমন পাবেন না ও যে কোনো একটা পার্ট তুলে দিবে সো নেক্সট টাইম কিন্তু ন্যারেশন আসতে পারে এরকম করে একটা প্যাসেজ দিয়ে দিল বললো এবার ন্যারেট করো ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করো সো এই এক্সারসাইজটা দেওয়া হয়েছে আপনি এতক্ষণ যা শিখলেন একা একা আগে পজ করে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন তারপরে সলিউশনটা আপনি দেখে নেবেন তো আমি দেখি ক্যান ইউ টেল মি দ্য নেম অফ ইউর মাদার এক নম্বর সেন্টেন্স দুই নম্বর সেন্টেন্স কি নো আই ক্যান্ট টেল মাই মাদার্স নেম টু এনিবডি হোম আই ডোন্ট নো শি সেট আই সেট হোয়াট এ ক্লেভার গার্ল ইউ আর She said, thank you. Tale, ekhon apni pause kore falen. Ekhon hoche next uh, solve korben tar pore amar next part tuku dekhben. Ami ekhon solution bolbo. Thik ache? Acha, solution ki I asked the girl if she could tell her mother's name. She replied in the negative that she couldn't tell me the name. She added that she didn't tell her mother's name to anybody whom she didn't know. I exclaimed with a wonder that she was a very clever girl. She thanked me. And thank you to Achke Kort Hoche, it's a Bangla Kort, Jeta Akunami Kuba Shale, a Murta Amar Mathe Kup Tolche, so it Ami Share Kutche, Achke Kort Hoche, Karaputi, Shodha, to track her Rupai Hoche, Ashati Kokunu Shakat Nakora. 
একটু শুনে একটু আয়রনিক মনে হচ্ছে বাট এটা হুমায়ুন আজাদ প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ বলে গিয়েছেন যে কারোর প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখার উপায় হচ্ছে তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ না করা ইংলিশে একটা কথা আছে যে নেভার মিট ইউর হিরো নেভার মিট ইউর হিরো এটা একটা প্রবাদের মতো হয়ে গেছে তো এইটা আর কি ওরকমই একটা থট যে আপনি যাকে খুব হাই অনেক সম্মান আপনার কাছে তার আপনার হয়তো কোনো গুরু আছে কোনো মেন্টর আছে বা কোনো আপনার রোল মডেল আছে অনেক বড় সে সেলিব্রিটি হতে পারে অনেক ছোট একটা টিচারও হতে পারে কিন্তু আমরা যদি পার্সোনাল একটা মিশন বানিয়ে ফেলি যে তার সাথে যে দেখা করব তার সাথে আমি আমার ফিলিংসটা জানাবো সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা খুব বাজে হয় আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি এবং এটা অনেক বইও আমি পেয়েছি এলিজাবেথ গিলবার্ট আমার প্রিয় রাইটার তার বিগ ম্যাজিক বইও এরকম একটা কথা আছে যে তার খুব প্রিয় একজন রাইটার কিন্তু সে তার পিছনে উনি যাননি কারণ তারও একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স আছে তো উনি ওখানে বলেছেন যে নেভার মিট ইউর হিরো এবং আপনি দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টার বলে একটা বই আছে অনেকেই পড়ে থাকবেন জন গ্রিন খুবই ফেমাস একটা বই জন গ্রিন যে ক্র্যাশ কোর্স এর যে ক্র্যাশ কোর্স যে চ্যানেলটা যার অনেক বিশাল বড় একটা ইউটিউব চ্যানেল এবং আমার ইন্সপিরেশনও সেই ক্র্যাশ কোর্স এর ইটা চ্যানেলটা তো ওই ওনারই কিন্তু বই হচ্ছে দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টার ওইখানেও এরকম একটা অনেক বড় একটা ঘটনা দেখানো হয়েছে যে নায়িকা যে শেলিন উডলি খুবই ফেভারেট নায়িকা উনি ওনার প্রিয় রাইটারের কাছে উনি গিয়েছিলেন ওনার বয়ফ্রেন্ড সহ অনেক দূরে ভিজিট করতে গিয়েছিলেন ওইখানে যে খুব বাজে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে রাইটার খুব বাজে ব্যবহার করেছে এবং তার আসার সাথে একেবারে নিরাশায় পুরো একদম বাজে একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনার মুভিটা দেখলে বুঝতে পারবেন এরকম মুভিও আছে সো এই জন্য যদি আপনার এরকম রোল মডেল থাকে তাকে শ্রদ্ধা যদি অনুপ রাখতে চান সেক্ষেত্রে পার্সোনাল লেভেলের আসলে ইন্টারাকশনে যাবেন না এটা এটা আপনার জন্য মঙ্গলকর এবং আপনার রোল মডেল আপনার হিরোকে আপনার হারাতে হবে না নাহলে একে একে দেখবেন সব হিরো আপনার হারিয়ে গেছে এবং আপনি খুব অবিশ্বাসী হয়ে যাবেন দিন দিন সব সব রোল মডেল আপনার হারিয়ে যাবে আপনার হিরো গুলো আস্তে আস্তে খুব নর্মাল মানুষ হয়ে যাবে এবং আপনার মোটিভেটর আর কেউ থাকবে না সো ঠিক আছে লেটস ক্র্যাক ইট আমাদের অ্যান্থম ঠিক আছে প্লিজ কমেন্ট করবেন এবং জানাবেন যে লেকচারগুলো কেমন হচ্ছে থ্যাংক ইউ